今日，朗天集团紧急召开了新闻发布会。从此刻开始，我就是朗天集团的新任董事长。嗯，这，哎，我操！这就骗走我的公司，又害我背了一屁股债，你这个王八蛋，还我的！把公司还给你，转让合同是你签的，章子是你盖，我凭什么把公司还？嗯，只要我能证明协议是你骗走我签下的，就能得回公司。我一个晚上去搜集证据来。田少。婉儿，婉儿，快把证。李谦，你别叫的这么亲密，万一陈少吃醋，那可就不好了。什么意思？陈少，今天你说的是这个？来人！呀！这狗男女勾结在一起，竟然背叛我！背叛！不要，兄弟，不就是用来……不要啊！背叛！你以为你是谁？我爹吗？兄弟啊，再见。为什么？为什么我对兄弟一片真心，却是为了狗？如果有来世，我一定要你百倍奉还！阿秋，这天是你的干爹，他已经答应把严家传给了你，你干嘛还要杀了他？万一要是执法队找到他，杀了他，我才能万无一失的救他。更何况，我为了咱们周家的资产，我这几年给他当了那是干儿子，那是一条狗。我受够这种日子了，我杀了自己的兄弟，更何况杀了他。哈<笑><笑>！你没死，王成。嗯，转让合同是你签的，张子兄弟，我就是用来配合。阿姨，你没事吧？爸，你没事吧？我不仅没死，还成了王成的干爹。我既然没死，还成了王成他干爹。干爹，你没事吧？怎么，这么想我死啊？<笑>当然不是啊。毒酒怎么没起作用？啊，老公，你可真幽默！今天是你让成儿继承严氏家产的好日子，成儿高兴还来不及呢。对呀、啊，干爹，咱们就别开这种玩笑了啊！继承合同已经按照你的意思全部都准备好了，快签吧。对呀、啊，爹，您就签了。嗯，签字，那老子今天就陪你好好玩玩。哥儿子，这老子都要跟你签继承合同了，还不快快跪下，恭敬一下。爹，男儿膝下有黄金，这不能轻易跪的。看来不是假的。儿子归您，天经地义。
啥？爹，您这是什么意思？我都要跟你签合同了，这不是我礼物吗？这这当然不是，他是我。既然你这么没有诚意，那这个合同、啊……干爹，您这样做，干妈……行。天天，我可是你的合法妻子，你当着我的面这么做是什么意思？妻子，王成和周若本是周家姐弟。结果姐姐嫁给老子，爹爹为了不被怀疑，而特地改姓认老子做干爹，这一切都是为了合谋严家家产。哎，爹，他就是我给他送的礼物。陈傻，我儿子，我在身旁。哎、小妈，陈傻，你儿子有心了。我沈，严天，等你签了合同，严家的全部财产全归本少所有，到时候就是你的默认。爹，干干爹，干爹。老子可没你这个傻儿子，就我干爹，你也配？你严天，你让我给你跪，我也给你跪。你说你喜欢我女朋友，我也把她让给你。但你凭什么死好？你到底想干嘛你？你严天，不要太过分了。这合同，你既然答应了，就必须要签。别忘了，我们周家和严家可是商业联姻。真团结啊！真不知道的，还以为你们才是一家人。你别给我转移话题，我告诉你啊，没有我们周家，你们严家必定完蛋。你现在把这个合同签了，或许我们还能把你原谅，否则……是你们原谅我，来人，把这个野种。给我哥给我轰出去！是，你是要动我？我告诉你，我直接给他少爷。叶天，你敢让他们动我，我干妈不会放过你。没错，还不动手？是。你们要干什么？还不退下？干妈！啊！啊！啊！啊！干干干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！今天咱们就离婚，等着接受我们周家的惩罚。好啊，那就离婚了。叶婷，你疯了吗？你说什么？嗯、天天，你什么意思？你什么意思？什么意思啊？什么意思啊？啊！叶天，不准欺负我干妈！你要是欺负我干妈，周家人不会放过你的。放！放！放我！放我！放我！爷废话真多，还有你周若，啊，你以为你周若是个什么东西啊？老子挥挥手，有的是女人未成年。过来，先天，我们周家和严家可是联姻的。联姻？如果。我不和你们周家联姻，你周家在江城连个莫奴家族都算不上。没有我严家，周家连个屁都不算。你不要离婚吗？好啊
带着这些钱和这个小杂种滚出严家！爷爹，不要，我真的知道错了，爹，求求你，滚！别别别让我们滚！爹爹，我我我错了，我我们错了，爹。爹，看看你们现在的样子，知道错了吗？这才是乖儿子啊！我要你死！爸，曹睿啊，事情你都知道了，这些天你辛苦了。嗨，给咱们周家做事，这点苦算什么呀？只不过有一件事情想不明白，到了关键时候。前天竟然会反悔，反悔？哼，他反悔了又能怎么样？这些年啊，咱们周家没有少侵占他严家的资产，再说了，他们严家的那些股东呀，几乎全被我们收服了。哼，接下来只要咱们周家拿下江城最大的金矿——新安金矿，就算他不签合他们严家必然也是你的。<笑>主人，哼，赵婉儿啊，你现在是我的人，如果敢让我知道你背叛我，我一定会让你生不如死。主人，婉儿不敢。婉儿啊，婉儿，你现在的样子让我无比语，原来这才是真正的你啊，主人。可是陈少绝对不会善罢甘休的。其实这么多年，陈少已经买通了严家的各大股东。等接下来董事会，万一股东们联合推选，陈少成了新家主，几个破股东能掀起什么风浪呢？嗯，严家财产归结于我一人之上，我想你们一定打算拿下新安金矿。好彻底碾压我严天吧！哼，只可惜，这真正的有钱人啊，有的不一定只是钱，更珍贵的是人脉。拿下开发权的机会，我会比他们早一步。张总啊，这新安金矿的开发权，<笑>好啊。改天请你吃饭啊！哎，王成，你一定会被我踩在脚下。钱总。哎呀！张总，我们就开门见山的说了，我们此行的目的呢，就是为了新安金矿的开发权。老周，我也知道你的意思，但新安金矿的开发权，已经有人先你一步拿走了。什么？竟然有人先买走了开采权？哎呀，张总呀，您看能不能帮个忙，帮忙联系下这位老板？快，哎呀。这是我周某的一点心意，请你收纳。好吧，好好好，感谢感谢。喂，你好，我是周家的家主。听说您呢已经买走了这新安金矿的开采权了，您看呢？您能不能愿意把这个开采权转卖给我？可以，是可以。哎呀，感谢感谢。但我只能卖百分之四十九的开采权，而且我要五十亿。从张总手里买下全部开发权，也不过花了五亿。哎，你说这话是什么意思？你这不是大开口吗？
不能为了这个人，人们为了人的死而去开发权，可我要彻底碾压一家，必须要像开发权一样。哎呀，哎，这位老板啊，您看呢？你只卖给我们百分之四十九，能不能少一点？我愿意出四十亿。搞清楚啊！现在是你在求我，既然你没有诚意，那这次的合作直接作罢。哎，别别别别！您先别挂电话。五十亿，五十亿就五十亿，愿意合作了？愿意愿意啊！可我怎么听着好像有人不太服气啊？快给这位老板打零头钱！对不起，啊，我听你这语气，你们周家好像没有什么合作意。既然如此，哎哎，别别别，好好的赔偿道歉。爸。你知道这个项目对我们周家有多么重要吗？赶紧跪下磕头赔罪！对不起，他已经给您跪下赔罪了。我给你们发一个账号，你把钱直接打进去，合同让张总准备好。是是是是是。张总，你说一句了。没事，为了我们周家，别磕个头，算什么呀？儿子，这是合同，签吧。好，好，好。哎呀，哎呀，谢谢，谢谢。这下我们周家就拿下燕家来，从此以后。江城的首富只能吃我们周家了。神天，接下来就是你的末日。严总，一切都弄好。程少，啊不，程总。你坐这，你坐这，你坐这。你刚那话是什么意思？你不知道，只有我干爹才有资格被称为燕子。程少过千了，谁不知道周家刚拿下西安金矿的开发权啊？您将要成为真正主人。哎，在座的股东都等着宣布此事呢啊！至于严谦那个家伙，等您正式成为严氏的老总，他不过是砧板上的肉。您处置吧，<笑>你简直肆意妄为。不，你刚才说的那句话，我爱听。哎，再叫两声，程总。哎，程总。哎，程总。哎。云，云天。这一巴掌打你这条狗，直呼准信！你，这一巴掌打你狗眼无珠，出乎一个野种为总裁。住手！这一巴掌纯是老子心情不好，顺便揍一下你这条走狗。严天，你要知道，程少才是实际控制人，他都没发话，你有什么资格打我？干爹，老话说得好，打狗也得看。不过据我所知，我们这一次的股东大会似乎没有老总，你更是没有资格来出席。叶总，你记住，老子没说谎，根本没有张可的资格。够了，严天，程二好歹也是公司的副总，你怎么能当着这么多人面打他？叶总而已，打就打了，难道还要分什么时候吗？没经过我的同意，你们几个股东竟然还敢开股东大会！现在我宣布，今天的股东大会，我们虽然不是公司大股，但也都成公司股票。严天，你这独裁专政！严天，今天的股东大会就是为了罢免你董事长一职，任命者，这些都是你没有能力成为董事长的证据。八个月前的成本项目。你害公司亏损一个亿，三个月前的东京项目，你又害公司亏损三个亿，诸如此类数不胜数。由此可见，严天，你就是我的丈夫，继续担任董事长一职
，只会让公司走向灭亡。而我们的干儿子王成，自从担任了公司副总一职，公司已经盈利了几千亿，甚至拿下了信安金矿的开采权。所以，我作为严天的妻子，为了公司的发展和权益，我恳请撤销严天董事长一职，转让给我们的干儿子王成。以上就是我的发言，谁赞成，谁反对？我赞成，为了公司发展，严总就应该主动退会上前。就是，一面被我等集体骂名，失了颜面，请严总主动让位。请严总主动让位，请严总主动让位。诸位，首先我很感谢诸位对我的信任，但是今天发生这样子的结果。我觉得我的父亲他一时间还无法接受，不过没关系，干爹，我们父子情深，但是身为儿子的我，就只能给你三十分钟时间让你去考虑。我知道这样子的，你做春秋大梦了。干爹，我知道您一时间无法去接受这样。我为什么要接受啊？公司是我的，因为我的经营不善，就让我让位置，这是什么道理啊？燕天。我们这都是为了你好，为了我好。那意思是，如果是因为你的原因导致周家亏损，我是不是也可以接管周家？严总，我这么说，意思是，如果你对你老婆不好，我是不是可以接管你老婆？干爹，您，意思是，如果因为你的疏忽导致身体生病，我是不是可以接管你的身体，主张你的生死？严天，这根本不是一回。我说了，这里没有这个走狗说话的份儿。区区十几亿，亏了就亏了。你们竟然以此试图罢免我这个主，你们不是在做梦？还有谁是在做梦啊？就因为这点小事儿，开会，我说是给你们俩。够了，一天。天天，我以周家的名义收购严家的股份，你该下去挨了。我以周家的名义收购严家的股份，你该下台了。你要收购我严家的股份？当然，我手里的可是信安金矿开采权的正式合同书。嗯。这可是价值好几百亿的，既然金矿，这下周家收购严家是板上钉钉了呀！天天，你掌握严家是股权，但是你别忘，现在这个时代，是谁掌握的股权多，谁才是老大。<笑>开采权，合着上面写着百分之四十九啊，所以就靠着这百分之四十九，就想让我们让位？那百分之四十九又如何呀？那可是我周家花了半数家产买下。这些股权啊，足够收购你们严家。你还没反应过来吧？你还在欢天酒地的时候，我们周家已经奋起直追了。文天啊，别再挣扎！你们严家呀，现在只有被周家收购的下场。你还以为这百分之四十九不重要？这百分之四十九足以撼动整个江城。严天，就这仅仅的百分之四十九，那也足以决定你们严家的生死。如果我是你，就乖乖的给我滚到地上。给我磕两个头，再叫我两声爸，说不定我们还能找你一条狗路。有了这百分之四十九的股份，周家马上就要收购严家。你除了给程少叫爹，没有出路。百分之四十九而已。可如果我说剩下的百分之十，在我手中了。百分之四十九而已，就想侵犯严家了。我看是严家七分周小姐。严<笑>天，我听你的意思是说，这箱子里面装的是那剩下的百分之十一。严<笑>天呀、啊，严天，这天还没黑呢，你就开始做梦了。这百分之四十九都是我们周家求爷爷告奶奶才买来，你怎么可能有决定关键性百分之五十？严天啊，我们能给你一个机会，让你过来叫王成一声爹。这说明呢，我们周家是多么的大度。你现在呀、啊，真是那么太深，说什么百分之五十一？娘娘
，周家家主那是在给你机会，没想到还这么不争气，还敢吹牛说百分之五十一在你手上。甜甜，你少在这儿做梦，你手里根本就没有那百分之五十一，有的只会是被罢免的悲惨下场。我以严家股东的身份支持周总罢免严天，没错。大明天，大明天，大明天，大明天。小天呀，赶快让出位置，过来给王成磕头赔罪。严天，你还不快给我跪在地上，叫我一声爹！我看该喊爹的，是，该喊爹的。是啊，我要让你们穷人得人，这就是那百分之五十。可能，这这这绝对不可能！我们的百分之四十九还是乔爷爷告奶奶的穷蛋，关键的百分之五十一怎么可能会在他手上？这百分之四十九可是花了周家半数的家产买下来的。对呀、啊，如果说你有百分之五十一的话，那岂不是我们周家的半数家产都打了水漂了？不对，这里面一定有问题。我知道了，这百分之五十一的文件是你伪造的。我就说嘛，怎么可能这么巧呀？周家投资了百分之四十九，你却有百分之五十一的改进权。我看这一切都是你垂死挣扎伪造的而已。没错，严天。你不会真以为你这点雕虫小技就可以瞒过过海？但是，就你这点伎俩，在我们周家人的眼里，只会被我们一眼识破。严天，不要再浪费口舌了。你们严家只有被我们周家收购的下场。我是实在没有想到，各位的想象力能如此艰涩。哼，严团长，你还不赶快交出董事长的位置？否则的话，嗯嗯嗯。嗯嗯，喂，好，好好，我知道了。哎呦，严天，我可告诉你，作为中间人的张总马上就会到现场，你就等着当众打脸吧。嗯、张总。不过是一个小小的周家，有必要亲自让您跑一趟吗？你懂什么？周建雄他也配？能让我亲自前来的，只有严家家主。严董事长是我们张家未来百年最重要的合作伙。今天过来，不但是为了拜访严董事长，也是看看某些跳梁小丑的死期。你似乎很是自信啊，张总一定会来对自找。那当然了。作为中家人的张总，可是给我们周家推荐了那位神秘的人物呀、啊。张总来了，只会将你逐出来。杨天，我劝你还是赶紧跟周总道歉，自行滚蛋，免得被张总亲自处理。大家都是同事，我们这么做也是为你好。你说是不是啊？哎，总，谁跟你们是同事啊？我是严家家主，是你们老板。<笑><笑>这周总自信归自信，不过我得提醒你一句。不要盲目自信，万一这张总来了不是给你作证，你这张老脸往哪放？你什么意思？我是说，万一这张总来了是给我作证。严<笑>天<笑>，我就发现你这个拖延时间的伎俩，他真的是很拙劣。你是说一会儿张总过来是来给你作证？如果是的话，我不仅把你叫回来，我还可以跪在地上给你当母亲。张总要是来了，给你作证，那我认你处置。<笑>好，好，好，那你们呢？如果一会儿张总过来，站在你这，那我的股票啥都不要，我也是，我也是。<笑>好，既然诸位如此相信我周某，我周某就立下一个誓言：如果张总过来的话，站在他那一边，我愿意拿出百分之四十九的开采权。免费的送给他，张总到。张总，张总来了，心安金矿的引荐人，他可是连预约都难得见得上的存在。没错，爸，张总知道你在严家，诚意上门深度探讨合作事，由此可见，您在张总心目中的地位。
可要比某些臭名昭著的人高多了。玉、嗯、儿啊，爸平时怎么教你的？人呀，无论在什么时候，都要保持谦虚低调。知道了。哎哎哎！张总，张总，张总。张总真是气度不凡，像我们这种身份地位，根本受不了他的眼。对呀、啊，看来也就只有周总才能让张总出席这种会议了。哎呀，张总，没想到你能亲自过来，这是我等的荣幸呀。哎，张总呀，您不是过来跟我确认合作的吗？您这是，我确实是过来确认合作的，不过。是和那个幕后大佬，你算什么东西，也不配让我亲自去。哎，哎呀，张总，你又误会了，我不是说您为我而来，我的意思，你说的那位神秘大人物，他也会来到岩石。不是为了更厉害的人物，那就说得通。为什么张总会亲自去？就是不知道这位神秘的大人物到底是谁呀、啊？那位神秘大佬。他就是获得了百分之百的开采权的人，而张总作为周总的引荐人，更是给周总获得了百分之四十九的开采权。对呀、啊，就算张总不是为我爸来，肯定也会重视我爸的。我说你们周家人还真是逆行挺可爱呀、啊。那又怎么样？就算如此，也总比你这个即将破产的人强。不搞，我看你们周家是不把我放在眼里了。那还谈什么合作？啊、哦，不不不！哎，张总，您是我们周家最尊敬的人，我们怎么可能不把你放在眼里啊？对呀、啊，是吗？我还以为你们周家拿下了新安金矿百分之四十九的开采权，你竟把自己当成江城首富了？不敢，不敢！张总，您是我们周家最尊敬的人。哎呀！是呀，只要您一声令下，我们周家呀，莫敢不从呀。<笑>其实我们已经拿下了呃这个百分之四十九的开采权，但是呢，您呢永远是我们周家的贵人呀。<笑>庄林，威风也耍够了吧？过来，张总，这下您听到了吗？这不是我们周家在造次，是这个严金太猖狂。对呀、啊，张总，我们都对您毕恭毕敬的，而这个人。他无法无天，根本就没有把您放在眼里，更没有把那位幕后大佬放在眼里。您是不知道呀，在你们到来之前呢，这小子冒充那个幕后老大，而且还口出狂言，说什么一个电话让你三分钟之内必须赶到呀。是啊，张总，这才是真正大不行，不仅是不尊重您，更是不尊重那位老大了。请您用张家的力量封杀严天，让严天付出代价。对呀、啊，张总，您还犹豫什么呢？赶紧把这苟延残喘的狗东西给我赶出去啊！就是这么说你爹的，严总，我此次特地来，就是与您再次确认西安金矿百分之五十一的开采权。经过您口头确认，我们将正式开采。届时，您就是西安金矿绝对的确认人。那就开采吧。开什么玩笑啊！哎，周总，这其中是不是有什么误会呀？对对对对对，严静他怎么可能是新安金矿百分之五十一的开矿权的持有者？他他一定是在蛊惑你，张总。他睁大你们的狗眼，竖起你的狗耳朵，听清楚！新安金矿的开采权决定人有，也只有一个，那就是严总，是你永远的爹。我儿子，是你不相信？不信他就不信，你信？你，哎，这个书，不信啊？严天，你，你，你也能信啊？或者说，你们都不相信？他老七天，就让你们看个清楚！敢质疑老子，你们也配？家主
，严总，我们都眼瞎。严总，其实我是绝对维护你的。严严总，我们都是被蛊惑的，要不然我们绝对会站在对立面的。哎，就就是就是他，就是他，就是你，你们一群叛徒。哎。别听他们说，可是你老婆呢？是你的枕边人，你肯定会原谅我的，对不对？你肯定会原谅我的，对不对？您放心，我肯定会站在我爸的身边。<笑>爸，我是您的干儿子呀！猪猪畜生啊！嘿嘿嘿，严总，您看，我要是早知道你把这个金矿的开发权给我到手了，我们一定会紧紧团结在您的周围，深深的抱住您的大腿的。问你嘛，看什么看？你呀、啊，去孝顺你的干爹，还有你，照顾好你的老公。你们几个变脸这么快啊？跟刚才高高在上的不是同一拨人。都滚开！奸诈小，趋炎附势！你们从一开始站在严总对立面的那刻，我张家为敌，你们根本没有资格得到原谅。干爹，我是您的干儿子呀。严爹。我可是你老婆呀，关女婿，这都怪我这个岳父老糊涂了，您千万别跟我们一般见识啊！别跟我们见识，严总，原谅我们，请你原谅我们，严总，原谅我们了。罢了，谁让我善良的，放过你们也不是不可以。不过话又说过来，今天张总做过见证，咱们的赌约。走到旅行吧。我记得你说还要继续给我当干儿子，跪下来给我当椅子。我，<笑>你说的任意无处置啊？这还有你们说要把手里的股权全部还给我们，还有你说要把四十九开采权全部免费转让给我们，给，哎。至于你，我可什么都没说呀。既然没赌约，留着也没什么用啊，还出挂。不要啊，严总，不要啊，严总，严总，严总，严总，严总，不要，严总，严总，严总，严总，不要，严总，严总，不要。接下来，诸位请选择吧。嗯，怎么？看来你要效仿前年了。你说什么呢？儿子给您当凳子，那是应该的。这叫长凳。啊，我是你老婆，当然任你处置了。怎么去？哎，坐。没想到你这，你也有今天啊！哈哈哈我抓了！哎呀，严总呀，这可是我们周家的万数家产呀，您看能不能？不要弄交叉什么那就谢谢周总了
，严总此前先用几十亿买下全部的配彩权，又用原价买回周家 49% 的股份，再毫不费力的全部收回，可以说分文未用，拿下金库。此等本领，实在是让我佩服。哎，张总，你过奖了，不过是略施小计。不知道严总接下来的打算。我以前学了那么多投资的知识，只可惜没有人脉，没有资本。现在不一样，在绝对的权势面前，遍地都将是机会。先不急，不出意外的话，王成不出多久就会送机会。王成来送机会？恕我直言，王成能送的只有陷阱。大叔们，你别忘了，项目都是用钱砸出来的价值，更何况……我手上的人脉足以改换一个小的灵魂。没想到严总竟有如此魄力，明明是内忧外患，却敢直面危机。以前严天在圈子里边的风评，从来不善于利用自己的人脉，内忧外患几乎被架空。可现在，如果以前只是藏拙，严天这个人太可怕了。张总啊！这茶不错过，是。不行，我得抱紧严天的大腿。严总，您能喜欢还是我的荣幸。从今天开始，我就是您的小弟，为您马首是瞻。小不忍则乱大谋。吵吵，活动如何？我们这些活动都站在您这边。哎，严家迟早是吵吵您的。太平就是就是。就是。成儿，这次我们损失了近一百个亿，所以啊，接下来还需要你忍辱负重，继续做严天的干儿子。爸，哎，严天才是你爸。成儿，严天这次是误打误撞，才先我们一步买下了西安金矿。可你依然是严天的儿子，严家的上主。是啊，程少，虽然咱们赌输了，但也没有全输。咱们可以用手里的股权，加上四十九点的开采权，送给严天。当然，咱们是有条件的，就是让您啊去严实的当监管部经理。对，如果严天不同意，他就一定不会顺利拿到股权，而监管部经理可以直接制裁董事长。一旦严天出现失误，你就可以借题发挥，把严天拉下马。有道理，言之有理，是道理。成儿啊，这次你输苦了，但是我们还不算输。接下来，我们会安排几个看起来很有前景的，但是实际上会亏损的项目，摆在他的面前作为陷阱，就等着他投资失败。爸。哎，周总，严天，你别等我翻身，等我翻身之后，我也要让你给我当凳子，管我叫爹。严总，不好了！王晨竟然联合公司董事，逼迫你交出监管部经理的位置，这可是有资格罢免你位置的职位。严总，这该怎么办呀？大惊小怪的，不就是一个监管部经理的位置？他想要就试试给他们了。严总，你在说什么呢？严总，监管部经理是他们能够翻身的机会，就连我的公司都是最亲近的人在担任，您居然给到王成。严总，王成他一定会借此翻身。难道您才刚刚占据先锋，就犯了像以前一样的错误，开始开始沾沾自喜了吗？严总，其实赵秘书说的也不是完全没有道理。一旦王成当上了监管部经理，他肯定会引诱您去投资错误的项目，以此将您踢出董事长的职位。严总。
。正如张总所说，董事会已经提交了好几个具有发展前景的项目。那这监管部经理的位置，就更不能不承担了。所以呢，他们再次发难，不知为什么呀？我不仅要让出监管部经理的位置，我还要按照他们的意愿去转职。严总，您这不是乱来吗？就算再有钱，也不能这么浪费啊！去，严总三思。三思？三思是指面对强大的敌人不得思考。你们以为我会把他们放在眼里吗？我还会按照他们的要求来，给他们希望，让他们更大。我还会要让他们知道，在绝对实力敌人的面前，所有的信心都是白费。我不仅不会拱手让出严氏股票，我还会让周家的钱全部还回来。严总，婉儿，你越去，得受到惩罚。严总，您这几个项目没大没小的呢，要求大，还有把你的头给我转过去，怎么了？还想觊觎行吗？不是，你不会还以为你是之前那个严总吧？我可是听说你最近投资了几个项目，耗资百亿呢。那又如何呀？我为了这份钱，哪有像你这个贵人的回报？您确实没必要向我回报，但是您好像投资了一个度假村项，那个耗钱很多，恐怕几百亿，远远不够啊。那又如何？那又如何？所以你现在只有两个选择：一，及时止损，停止投资，把那几百亿就当打水漂了；二，二，你就加更多的钱，更多投资。叶电，还不明白自己的处境吗？你发生了重大失误，要破产吗？说完了，说完了，赶紧滚啊！我可没时间跟你们。别没完没了！我现在是监察部的经理，我有权在你出现重大失误之后，罢免你的董事长职责。给我滚出严氏！你的意思是，严氏区区亏损百亿就是重大失误？怎么，你还想嘴硬啊？五个岁，别对，像你这种只能任我当干爹的绝种，不能见过什么世面哦。我说的对吧？你，我弄死你！严氏市值千亿，何况一百亿？只要敢投资，轻松回本。年轻人啊，不要太浮躁。你说的也对，城中度假村项目肯定会亏损，所以我刚改了土地使用方案，将度假村更改成了写字建设楼。你说什么？你更改了土地方案，把度假村建设改成了写字楼建设？笑什么？我就是突然想到了一件。是他高兴的事情。严天啊，严天，他真是蠢。本来我以为几百亿亏损还真不能够罢免，但是你现在是自己送上门来买大梁。罢了，我就当你这个做儿子的为爹开心。对对对，私自更改土地使用方案当然是儿子。严天，我当然会支持你去做，因为只有到那个时候，你不仅仅是亏钱，恐怕你还得要去采访案情。天天，就算你私自更改了土地的使用，那就代表你必须往里面不停的砸钱，要不然的话，你只会破产。那怎样？怎样？所以你只能交出董事长的位置，因为那是我失手
，就要干什么？放手！放开他！你放开他！南天，你敢打我？来人！你什么意思？这回我也不错，我只是觉得我的儿子很难做。南天，你别忘了，现在是我在通知你。戴小姐。别动我，南天。就算你今天不把董事长的位置交出，但是我也会联合其他董事一起来弹劾你。我会让你下台。严总，就算把王成赶出去，但正如他所说，过不了几日，他就会带着公司的高层离婚。严总。要不我们还是及时止损吧。你在叫我做事，这宋少文的乐趣啊，放心吧，我一定会解决，而且还会很完美的解决。程少，这是严天投资的度假村项目，已经超过两百亿，他扬言还要继续投资。<笑>也不知道他原天是真诚还是假诚，这明明知道投资亏损，还再继续往里面投钱。你说他能在场，谁破产？小二，既然原天一直在作死，那接下来你就可以用你坚软不坚硬的身份，将他赶下董事长的位子。程<笑>少果然是商业天才，原天敢跟你斗，那不是找死吗？<笑><笑>那我现在就去集结股东。卑躬严体，不，我们先不着急，我们等严天把所有的钱全部投进去，然后再看这个事情。韩总，你叫几个工人去严天的工地上跟他闹一回事。哎，工人闹事儿，擅自更改土地计划，经营亏损，他严天再无翻身之日。我等着他严天给我跪在地上半跪，叫我一声爹，然后叫严天羞辱我。百倍腐化，真可谓是会当凌绝顶，西南正山雄。严总，土地变更的批文已经下来，他们万万想不到，您不是死字改简，而是正规手续。还有，城中村项目本来就亏钱，但是有了您手下人脉的投资，直接起死回生，预计马上就有数倍的回本。只是，只是什么？你是不是想说王成找人去我工地闹事？严总，你还真是料事如神。王成倾尽中下权力，动不动动分毫，几个蟑螂而已，我都没放在眼里。严总，大事不好了！投入工地上的钱无法收回，工地上还有人闹事。而且我们擅自更改土地的事也被王晨，怎么是你啊？这是严总的位置，你再敢擅自坐下，经过严总同意了吗？他的位置，严天令公司损失了几百，而我身为公司的监管经理，有权霸占他的职现在这个位置是我的了，他真够不要脸！<笑>我不要。赵婉涵，你是不是服侍严天服侍习惯了？我告诉你，你这才是我女朋友，你知道吗？我现在，你、啊、好，不是不是，不是，是不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不你别别别别别别！别打，老子想什么时候打儿子就什么时候打，还需要你这个儿子教吗？啊！严天，你还真当自己是严总呢？严天，哟，这么好不？你们是来为我的新项目庆贺的吗？严天，死到临头了，你怎么还在嘴硬？严天，那今天就让他好好看看，卢军的严氏是什么样的资产状况。
你投资的度假村项目可以损了将近四百个亿，这是对严氏造成很大的重创。四百亿呢，这可是接近公司一大半的资产。公司可是花了整整十年时间才扩增到如今的规模，如今不过十天，直接损失了一半的资产。再撑几天，严氏就要被你玩破产了。严天，你对不起严家，所以更没有资格继续坐在这个董事长的位置上。对，虽然我只是周家的董事长。但是我作为在场资历最深的人，主持这个大局，诸位不会有意见吧？没有，没有，没有。我有意见，根本就不是严家的。闭嘴！你又算是什么东西啊？既然董事长无能，那么作为监管部的经理，就应该审判董事长。监管经理，来。严天，你还有什么话要说？所以就这样。如果我说亏损只是暂时的，三分钟，我就让他找上来，你信不信？严总，你在说什么呢？我资金曲线一直在下跌，怎么可能这样？严天，你怎么还在走？我告诉你，你的罪行是罄竹难书，而且现在还只是……监管经理，这是杜家村项目当中，严天。劳民伤财，带领来了工人联合反特殊，这怎么字字珠玑呢？您是不知道，前天压榨工人，工人在工体里反抗，并且被肆意宣扬出去，对于严氏集团影响不小啊。这这是什么？这是那些工人闹事导致严氏股票下跌的结果。光是股票就让严氏亏损了十几个亿。天，这也就是你在公司干出来的业绩是吗？监管经理，根据调查，这严天私自更改土地使用，将度假村改成写字楼建设，这让严氏直接变成风险企业，以后咱们项目就会遇到极大的困难。明天我告诉你，这简直就是最天上一刀！你怎么？你怎么还在做梦呀？股票是不是做到你梦里面去了？公司名誉受损，股票下跌，资金大幅下降。你严天还有什么话要说？我宣布罢免严天董事长位，将严天赶出严氏。怎么可能？你们看，涨了。果然，严总说的都是真的，你们还不赶紧给严总道歉？严天，这就是你所谓的股票上涨啊，确实是涨了，但是下跌了几百亿，可是这上涨的有一两万吗？我精准计算了一下，是一万五千。<笑>那不就是杯水车薪？严天，你就认命。就算他一分钟能涨十个、百个、千个，又能怎么样？你一样还是会亏钱。你现在不愿意交出董事长的位置，我可以再给你一个选择，就当是我们周家施舍你的。这是周家收购严家的合同，我们愿意无责收购严家，帮严家渡过难关。当然，出于人道情怀，我也可以给你十块钱，让你打车。你什么意思啊？严家资产近千亿，居然用十块钱打他，你羞辱人呐！这怎么能算是羞辱、哎？不错，严家呢的确是有钱有资金，但是这连连亏损呀、啊，到最后只能是破产下场。交给我们周家，我们还能施舍一点给你哟。严天，我早就跟你说过，你把你严家的资产转移到我们周家来，可是现在你只能拿十块钱去打车啊！各位们。现在轮到我了，这轮到我了。什么情况？刚刚严家的资产不是还已经亏损了将近一半吗？现在怎么涨幅这么快？停下来，停下来啊！这、这，好不容易设计了这么久，就是为了让严天失败，让严家破产。为什么万无一失的情况下还会出现这种变数？这不可能啊！我们已经研究过了，严家的资金曲线不可能会有这么严天投资的项目
，一定是会回家的呀。你去，不用之子，岂敢愧心铁？螳臂之能，岂敢撼日月？你们以为费尽心思、被我精心设计的陷阱能让亏钱？但实际上，在我看来，就你们这些小伎俩，连块扔进海里的石头都算不上。这绝对不可能，一定是他自己。短暂的上升，他自己一定会下降的，一定会的。王生说的没错，一定是你运气好，碰见了资金回流而已。以老夫身经百验的经验来看，用不了多久，这个资金呢，肯定会有所下降。下降？明明已经上升的这么快，怎么可能下降？难道你没听说过回光返照吗？当杨家的资金没有彻底崩盘之前，是有回缩提升，但是呢，过不了多久，他的资金肯定会直线下降的，是吗？升了，而且通过了之前的原点，现在人家的资金直接开始跌崩盘了。天总，你好厉害呀、啊！也只是轻轻松松反击了周家全族之力的水平而已。这杨家明明投资的是必亏的项目，为什么在短时间内资金会回升，而且升的比之前的还要高？严天，你到底做了什么手脚？骗我吗？你根本就没有投资，对不对？如果严谦没有投资，这资金怎么会超过之前的顶点，并且还在不断攀升之中？眼见着严家的项目正在往一千五百一步，不对，在往两千一块啊！不可能，严天，你一定是用了假的曲线图，对不对？你当着所有股东的面弄虚作假，你这是在假意当严天，你给我滚出严氏！警告曲曲，没错，一定是假曲。严氏写字楼拿到大大面积投资，严氏股票回升，严家不只是江城首富，更是一跃成为江城、南城、北城、东城的唯一首富。这不可能啊！怎么会有人会给严氏注入大量投资呢？怎么可能会扭转乾坤？这项目本来他就已经黄了，怎么可能会转亏为盈？先让公司票，大幅回升。叶天，你刚刚明明已经跌落谷底了才对啊！不对，这明明严天并没有向上申请，他就私自更改了土地的用途，这是违法的。哼<笑>，就算他的资金再回升，依然逃脱不了法律制裁。哼<笑>，没错，严天，依然被严慎造成了严重的打击。哼<笑>，我们依旧要求你。将总裁的位置交给监管部长王成。不按照，谁说我没向上申请的帮助？张大，你们的狗眼看清楚，上面清清楚楚的盖着章签着字，土地更改方案早就通过了，只是你们不知道而已。这事是真的吗？完了。看清楚，合规通过，是我带动了整个江城的经济，是我提高了公司的名誉，是我让公司的股票大，是我扭转乾坤，让公司转亏为盈。紫金反背，还有谁能比得上我严天的一根绳子？严总，你好厉害啊！如果连你都配不上董事长位置的话。那他们连站在这的资格都没有，你们只配给严总。行，周总，我以为你能击败严家，所以才心甘情愿用我的全部股份给王哲换一个监管部长的职。可是周总，你看这，周周总，你今天要给我们一个交代呀？把我们的股份还给我们呀？滚开！你们给了谁，找谁去要，告什么人？周总，你可不能，我和这小呀。这，我今天还就拆了这桥。你们能拿我怎么样？嗯，杨、嗯、家，今天算你厉害，但是我也明确告诉你，我周某人不是吃素的，我还有还有四大家族呢。我怕咱们家什么时候认识四大家族？笨蛋，我这是唬他呢。要是真有的话，我能让你去杨家卧底。但也不是完全没有可能啊
。事到如今，也只能让小木像当年勾引严天一样，去勾引四大家族的少女。但凡成功一个，严<笑>天，你小子给我听好了，过不了几天，你严家你就会破产。哎呀，那个周总，我那我该怎么办呀？去，求你干爹，求他原谅你，滚开啊！鬼儿子，明天你别以为你无敌了，你给我等着！哎，鬼儿子，为父已经教过你。见到美福，就是。再不快点快跪下磕头行礼！你个叫什么？你你你什么你？乖儿子，救啊啊！救啊！对对对对对，对不起，对不起，我错，我我我我是你的乖儿子，我我再不跟你作对了。这就对了。天天，今日是我是你的大人，我一定如数奉还。从今日起。撤销我总监部长的职位，废除严氏监管部长一职。谁赞成？谁反对？我赞成。白、啊、总，从今日起，您就是公司的绝对董事。请您再分给我们一点股份。哎，严严总，我们今后一定要唯命是从。严天，虽然我是周家的人，可是我嫁给了你。就是你，严总，你千万不要相信这个周若，只有我对你才是绝对忠心的。你赶紧给我滚，你个狐狸精！我才是严天的合法妻子。好了，大家都别争，你们啊，都是我的人，知道吗？今天就是你痛的那一次。至于你，于死不忠。严严天，严总，再给我们一次机会！该死的严天，他这分明就是在羞辱我！姐，你就别生气了。那爸，他肯定会想到办法的。等他把四大家族收入囊中，解决严天，又翻转。严天啊，严天，迟早有一天要把你踩在我的脚下。恭喜严总坐稳四省首富的位置。四省首富啊，这可是开天辟地头一遭。严总啊，好厉害呀、啊！把我跟着你，也可是我的福气。只是那个周建雄正在联合四大家族，恐怕会进行一轮反扑啊。所以呢，严总，四大家族可是江城的百年老族，一旦他们联合，就算是您这个江城首富，怕也没有招架之力呀、啊。行了，有什么可担心的？你也说了，是他们俩。严总的意思是，这个我只需要想办法联姻，就能轻松不过去，甚至还能……哼。一并四大家族，严总真是高明。可是您现在和周若毕竟还是夫妻，会不会有麻烦？玩玩而已啊！你以为我会留在周家多久？赶紧安排我见面。是。嗯本少爷，对不起，我力气大了
你们周家店什么意思啊？我们家配不上。哎呀，哪里哪里还没有？那是怎么招呼的？今天你带你女儿来，就给我看看，没打算给本少呀、啊？没没没没，当然不是。呃，林少，其实我已经仰慕你好久了，所以今天才鼓足勇气，让我爸把我带过来。那你，这都怪我，没问过我女的心思，就早早的把她嫁给了严天，害得我女儿呀一直被这个不爱的人折磨、生气，但是也无法逃脱这婚姻的牢笼呀。小宝贝，你别哭啊，小宝贝。林少啊，已经好久没有人这么关心过我了。说起来呢。这都怪我这个做父亲的无能。我们周家给了我严家，所以呢，这小女也一直不敢离婚，是这样子。哎呀，除非啊，有一个英雄比严天更厉害，他能站出来，才能救我女儿于水火之中。可是呢，这谁又愿意呢？要是……有一个盖世英雄出来，能够灭了严家，把严天那个混蛋踩在脚底下，挽救于我，我愿意嫁给他，甚至怎么样补偿他，我都愿意。哎，周小姐口中所说这个人啊，不就是我吗？哎，哎，林少，不是我不愿意让你抱，只是严天那个人太可怕了。要是让他发现的话，我就完了。林少，你能不能站在我们周家来保护我？你们不知道，这严天已经成四成首富了。哎呦，他成了四成首富，这不错。但是老夫认为哦。只有你们四大家族联手，一定可以碾压杨天的。难道你们还等这个杨天壮大之后吞并你们四大家族吗？吞并？这杨天啊，心狠手辣，他不会放过任何一个对他有竞争力的对手的。这我们周家就是活生生的一个例子呀。爸，你说林少是不是怕杨天？放屁！我堂堂林家少爷，我怕过谁呀、啊？对。哎这事儿包在我身上，他就是不知道哪儿蹦出来一个无赖，我这就回跟我爸说，我们秦天河四大家族封杀了他们家。林少，我冒昧的问一句，这你爸能听你的吗？我爸啊，我是他儿子，他不听我的，他听谁的呀？对，你说等到时候我们联合四大家族，这严家拿下，那不都是我林家吗？哎，我早晚有一天是不是也是林家家主？周小姐，就跟着我一起好好的享福啊！哎呀，英雄，我也是英雄呀、啊哎！我得叫姐夫了。哎呀，爸，您既然答应严天那个无赖，让我去和他相亲，您这不是把你亲女儿往火坑里推吗？小雪，你先冷静啊。可是爸，您让我怎么冷静啊？我作为您的女儿，带着林家投资，短时间内让林家资产翻倍了。爸，您看，这是我投资的新项目，由当红小鲜肉出演的爱情科幻电影《太空堡垒》。一旦成功的话，我林家资产一定会再翻十亿的。可是您让我在这个节骨眼上嫁给他，我满腔的才华无处施展啊！而且那个严天他就是个无赖，我嫁过去一定会被日夜折磨的。我不嫁，哎，小雪，谁说为父说让你和他联姻就是把你嫁？爸，那你什么意思嘛？<笑>当然是让他入赘喽。入赘？没错，就是让他入赘。他还以为我不知道他要和我们联姻的原因吗？无非就是怕我们四大家族联合对他的地位构成威胁。可是爸。你为什么不直接联合四大家族，直接救海延天呢？小雪，你傻呀！就算我林家和四大家族联合，直接击鼓连天，到时候还不是得和四大家族分庭抗礼？那爸的意思是
，竟然双方都学习，而严家又主动递了他的纸，没有到的，就是两头骗你，利用严家来牵制四大家族，从而坐稳这江城第一的分局。到时候，子夏依旧可以进秀，你依然是我林家的大小弟。原来如此。<笑>小雪，你虽然已经拥有了肩负一个万亿集团的能力，但是在商战上，你要学的东西还是很多啊。补充了一点章程，补充了一点章程。为什么这么快答应我要求？原来是这个打算。爹，你们又约见面，你怎么直接进来？我要是不直接进来。怎么听到了？你怎么真正的打这么多东西？你，这也不是你随便进来的理由，还不出去！林雪小姐人长得这么漂亮，这么火爆，你就是这么对你被克服的？严<笑>总可是说笑，你和我女儿的事情八字他没一撇，倒也不至于自称未婚夫吧？毕竟要想娶我女儿的，已经从这里排到了国外。严总要想当我的女婿，若不付出点什么，我又凭什么答应？啊、<笑>看来我是被安排的明明白白了。若是不听林总的安排，入赘林家，看来我是娶不走你家宝贝了。废话，我林家可是四大家族之一，而我林严雪呢，更是获奖无数，协助我爹把林家打理的井井有条。看到我手上的项目书了吗？这个太空堡垒一旦成功的话，我林家的资产一定会再增十亿，而你这个把严家家产败光了一半的无赖，根本配不上我。严天，让你入赘，已经是高攀了。不管，让我这个林家的恩人入赘林家，原来在你们眼里是高攀。严天，你什么意思？什么恩人啊？虽然实力在我眼里算是。那你看，你们要亏损十亿，只有我能帮你们延展乾坤。我难道不算你们林家的恩人吗？你那些所谓的安心店里，虽然请了当前最贵的手酸肉，但一个人的活粉最多不超过二十万。靠这些粉丝想要撑起一个亿的项目都困难，更何况是有投资十个亿的项目。粉丝经济。不过是虚假泡沫吧。好你个严天，我还没开始，你竟敢诅咒我！难道凭借本小姐的能力，电影票房只能靠粉丝吗？首先，不是诅咒，是断定。其次，只有小鲜肉的电影不靠粉丝，靠什么？难道靠助手？严雪小姐，如果你非要一意孤行，那么等你投资失败。信誉破裂，能让你们家项目起死回生的，也就是花子。严总倒是好大的口气啊！小雪这个项目我真看，就凭我这个老头子久经商战几十年的能力，也能看得出来这个项目不可能亏损。反倒是你如此信誓旦旦，无非是哗众取宠。想借此达到迎娶我女儿的目的而已。严天，你的如意算盘打错了。可怜我一片真心向明月，明月却不解我心。你是如此想我，真是伤心了。严天，你够了！既然这么自信的话，那我们打个赌怎么样？没错，打赌。就赌我手上的项目能不能成功，如果能成功的话，你就来林家给我当赘婿。好啊，看到严雪小姐这么如此有信心，严天，你就等着给我林家当赘婿吧。话是这么说，但如果林小姐输了呢？笑话，本小姐怎么会输呢？但凡经过我手上的项目。盈利率达到百分之九十，百分之九十这么高啊？嗯，那不是还有百分之十吗？你好，本小姐要是输了的话，就嫁
给你盐田。可是如果你输了，就必然会让我拿钱来解决危机。只是嫁给我，我会不会太吃亏了？那你说还想怎样？我要林小姐帮我三个月的秘书，在三个月内没有我的命的事情。盐田，你别欺人太甚了，我可是林家大小姐。只有我使唤别人的份儿，从来没有别人使唤我的份儿。可是林小姐不是很有信心一定会赢吗？反正我加的这个条件，在林小姐看来是不会实现的，所以不过分。还是说林小姐打肿脸充胖子，根本不敢跟我，也就是你口中的福太等吧？那就趁早认输，我也不会逼迫林小姐。你好好赌就赌，哎，好、哦，不愧是我林池的女儿，明天你就等着当我林家的女婿吧。嗯、严总，听说王晨他们去了林家，而且还是找了林家少爷林德宇，我怀疑他们已经联合了。所以呢？你就不怕真的像周家家主所说的那样，通过林家少爷联合四大家族侵吞严家？你说的就是这个？怎么叫就是这个？你也只能找林家小姐，怎么比得过林家少爷？万一他们真的成功了怎么办？严天，家里有一位貌美如花的妻子，还在外面沾花惹草，不合适了。那本少今天来就替天行道，灭了你，也灭了你严家。林家少爷，你们家真的联合了？没错，林少是林家唯一的少爷，而且他现在已经站在我们周家的身边，所以你的好日子不多了。天天，你还不乖乖的给我滚过来，兴许啊，我还能饶你一条狗命。严总，怎么了？你怎么在羞辱你啊？她丈夫能屈能伸。行，那你就滚过来给我跪在地上，我呀就饶你一条狗命。对，他，长儿，今天你敢打我？今天你敢打我？你敢当着林少的面打我？那就是打的是林家以及四大家族的脸。燕天，今天当着林少爷，必须给长儿道歉，让他打回来。严天，你可知道今天你打的不光是王成的脸？我看你是连四大家族都连着的，听到没有？啊？那你就乖乖的把脸伸过来，让我打你！你，爹的儿子，天经地义。你，你，看到了吗？天经地义。别别别别别打！别打！别打！别打了！遇不着不成器啊！这儿子犯的错误没意识到，爹怎么能不倒呢？哎呦，我错，我错，我错，错了。啊、你是怎么跟爹承诺来着？以后见到爹要下跪。爹，我错。这才是爹的乖儿子吧？这王成好歹也是你严家的，你这样做是有点过分。今天有我在，给王成道歉，必须道。有你在，你是他爹了。天天，虽然林少不是我爹，但他是林家的人，是四大家族的人。叶天，你还不快让成儿起来！娘娘，你没听你老婆都不愿意了，还不知悔改？我老婆。我老婆嫁进严家，更要听我的话。在家从父，出嫁从夫，有什么意见吗？严天，你放开我！你没看我周小姐不乐意了？赶紧给我放开！放开我老婆？请问你说，你有什么意识？哎，别说我现在冷中无老婆，就算是我们俩发生了事，都是我这个老婆没法走的。严天，你什么意思啊？我什么意思啊？嗯
？那当然是林少以为的意思了。怎么，你要跟我一起加入吗？啊？<笑>我就是看不惯别人欺负女人而已。嗯、林总，没事吧？贤妻啊，你少得意。就算周小姐现在跟回报离婚。那我倒要看看，等到我们四大家族联手你严家灭了之后，周小姐说不说？林少就那么肯定四大家族一定会帮你？没错，林少，您家还不知道，我们严总啊，已经找到了你姐，选择合作了。我们严总才华横溢，想必你姐应该早就被折服了吧？你就认为？你作为林家的人，就一定有身份。我说你们两个怎么这么有自信呢？原来是攀附上我姐了。没错，我姐这人吧，才华横溢，能力出众，姿色绝美。追我姐的人从这儿排到了国外，一个癞蛤蟆连我姐的眼都入不了，凭什么？那可不一定啊，说不定你姐对我芳心暗许啊。就算我姐真的对你有意思。就算我姐真的有可能也跟你在一起，但你觉得，作为一个女的，还有什么呢？你觉得我爸和四大家族会听他的还是听你的？就算四大家族联盟，严家也不一定毫无招架之力。你们可别忘了，严总层出不穷。严<笑>天，你知道，面对四大家族联合，任何事情他们都不堪一击。你不会真以为张总以为你手上的那些人脉面对四大家族联合，他会帮你？四大家族根深蒂固，联合起来才是四成真正的。婷婷，好归之啊，我得死吧你！严天，你现在仅仅只剩一天，如果你识趣的话，就给我跪在地上，叫一声义父。那我兴许还能把你收留在我的身边，供你吃喝。林少，我们走。站住！怎么这么迫不及待认爹了？算我一个。周哥，你可走了。严天，你什么意思？什么叫我走不了？宝贝，你记性还真是不好啊！你可是答应了，晚上要陪着我。做实力的东西，你住口！住口！你放心，我呢也不会很过分。你要走也行，到时候回去换一点性感的内衣，刺激刺激我，说不定我晚上更美丽。你，严总。没有，是没关系了。当然了。爱情电影推荐的怎么样了？虽然没有拉到投资，又给了小鲜肉上亿的片酬，不过以我们林家的财力，推进下去不成问题吧？在小姐的引领领导下，咱们的电影当然没问题，已经开始点映了。错。那么接下来就等着严天入赘喽。<笑>那可不一定啊。严天，你不是要和我联姻吗？怎么带着别的女人堂而皇之的来到我面前？你就不怕我生气吗？严天，我知道你风流成性，身边不缺漂亮女人，但是我还是要告诉你，以后当了我林家的赘婿，事事就必须听我林家的安排。我让你往东，你绝对不能往西，更别提带着其他女人登堂入室。这位小姐，我们林家不欢迎你，还请你出去。英总，您看他们林家。林姐，他低头不见抬头见的，这以后啊，怎么还要共处一室呢？这身为老大，不能生气啊，乖。严天，这里是林家，收起那一夫多妻的龌龊想法，我不可能跟其他女人共享一个照。都不可能坐下。袁天，你要搞清楚
。现在可是你要入赘我林家，给我当好你的女婿吧。可是我明明记得，林小姐要是打赌输了，就要嫁给我了。可是明明是我的呀。是吗？什么？拍摄成本十亿，点映的票房只收回来五千万？林家大小姐，这下结果出来了，你也该给我们严总道歉了吧？纵使你在商界天赋卓然又如何？这到最后，你不依然不是严总的对手啊？同样的，你呢，也只有嫁给了我们严总，才能发挥出才华呀！够了，点映票房不佳又如何？等等看吧，凭我林家的营销，很快。就能急死人生了。林小姐、啊、确实很聪明，但也很不自律。这若继续往里追加投钱，明摆着只会让你林家的家产越亏越大。林小姐，这是准备进入一场豪赌。哼！就算是赌徒，也要控制在自己的能力范围之内。否则吧，倾家荡产。严天，你是知道你要输了，所以故意这么说的，对吧？难道你那点小心思，我还不知道？小姐，接下来不用理他，全力营销，不管是十亿还是百亿，我都能让利润翻倍。小雪，十亿百亿，对林家来说。也是一笔肚子的支出啊！就算林家可以承担，而一旦失败，原本可以排行四大家族之首的林家，也只会成为四大家族的末流啊！爸，您相信我吧，我有分寸的。听我的，花十亿营销，把电影出到每个人都能看到，我就不惜这样的程度，还没有人看。李严总，这林家小姐是铁了心还要继续？万一他真的成功了，那该怎么办呀？这说过，林家的投资不够，那就是不够。严天，你就乖乖的来我林家当赘婿。小姐，十亿营销不够，还得继续追加呀。什么？不就是一部破电影而已吗？追加十亿还不够吗？对呀，我林家在商界翻云覆雨。难道还能栽在电影上不成？这还不简单呀！电影看的不光是演员，更是戏曲，靠粉丝根本就撑不起那一部电影的票房。林小姐，您继续营销，只不过是白白费钱。白白费钱？林家主，难道你还看不明白？只有我才能帮你营销。不需要，继续追加，继续啊！是。怎么样了，小姐？我们的营销已经追加到了二十亿，但还是不够啊！就算推送到每个人的手机上，也没有人愿意看。什么？你一定是骗我的，对不对？那就继续追加。我们家可是四大家。够了，不能继续追加，就此停手。严总，你赢了。看来所谓的商业天才。在您面前，也不怎么样了。其实继续营销，怎么都能回本。毕竟就像是林言雪说的那样，营销够多，就算是一头猪也能活。只要林池愿意，输的必然是我。只可惜林池作为一家之主，必须考虑太多，要被我给唬住。<笑>偌大的林家，从此刻开始。也要成为我严天的东西了。爸，你就让我输给严天，输给那个无赖吧。那也是你自己的错，是你无法回本。我不可能为了一个赌约，让林家倾家荡产。爸，您就再给我一点机会吧，就一次。再给你一次机会，如果再给你一次机会，你能回本吗？啊？既然如此，你们林家是不是该认输啊？而你林家大小姐
，是不是该嫁进一次？你休想！难道林娜小姐准备毁约？原来林娜小姐信誓旦旦的说愿赌服输，到头来依旧还是耍赖。住口！谁耍赖了他？严总，我们的赌约明明是在我们亏本的情况下，是你严天帮我林家起死回生。我才会把小女嫁入严家，难道林家豪掷几十亿都无法回本？你严天还能成功吗？当然，可以开始。老严小姐，严天，严家为我林家注册十亿。严总。十亿都能注册一个小公司的生死了，你居然说送就送啊！十亿而已，很难吗？十亿而已啊，对，没错，十亿而已。严天，我以为你能帮我林家的电影起死回生呢，没想到你就这点办法而已。<笑>我林家注资近百亿都没能成功，区区十亿，杯水车薪啊！你们还真是狗咬李东边，严总注资十亿，竟然换来你们的嘲讽，那你们又不是自己想办法继续注资啊？你、嗯，马二，住口！林大姐说的不错，十亿确实。那你既然知道不多的话，还不自己认输啊？十亿确实不多，但谁说我只注资十亿呢？林小姐，应严总所托，我孙家为林家的电影项目注资十亿。林总，应严总所托，我吴家为林家电影项目注资二十亿。老、嗯、严小姐，这么多集团，这么多资金，咱们的电影项目这次真的有救了。目前只要删除小鲜肉，及时改掉电影剧情，将电影更换成老百姓爱看的现实题材电影。重新上映就能让电影起死回生。不过这点钱的回生比我想象要容易啊！你要干什么？当然是跟我的妻子亲密一番了。难道林娜小姐你要吃饭你？你胡说！我林严雪什么时候耍过赖皮呀、啊？你以为谁都像你一样啊？是不赖。那我就等着林大小姐嫁给我之前。还有啊，当我三个月做什么都行的秘书。你，我很期望像林大小姐这么高傲的人，穿上短裙，站在我面前说话不用担。走。爸，你看他。还不是怪你没用，生气也给我忍着。不过这个严天确实有才能，比起和周家合作，若是能和严家合作，恐怕我林家将成为四大家族之首，并稳坐这个位置也是指日可待呀。林德玉好像占我便宜，幸亏我把他灌醉了。他要是有钱的话，他还真是不如严天。严天，怎么是你？你要干什么？当然是帮我老婆履行承诺了。死旺了，你可是答应我，这些天让我主持。你要干什么？你难道不愿意、啊？别忘了，周洛，你嫁过来是高攀，你以为你有拒绝的机会啊？不是，严天，不是这样的，你错怪我了。最好是我在错怪你，宝贝。啊，等一下，我是想履行约定的，可是今天太突然了，我还没准备好。严天，你以前不是这样的。你说
，你会提前给我时间让我准备。结婚这么多年了，还没有准备好，这是在进去不吃吃他们罚酒吗？啊，不要，叶天，你别以为我不知道你背地里勾搭上了林家小姐。以为你是我老婆就能对我们兴师问罪吗？啊！等一下，等一下，我的意思是说，你想不想试试两个女人一起服侍你？没想到堂堂周家大小姐能如此打脱啊！愿意和其他的女人一起分享男人？没错，今天，可心你等不到那一天了。明天林少吉和四大家族一起发难。严家必定完蛋。可是，我现在就想和我的宝贝试一试，怎么办？不要，不要，你很天。天、啊！行了，既然如此，我的老婆，那我就很期待。你和林小姐一起服寿的那天，燕子，你就这么分猪肉走了吧？难道你不会后悔吗？如果今晚你想要两个女人的话，那也不是不可以呀、啊。嗯。这正餐呢，都是放在后面吃，才会越有味道。今天啊，还是先尝尝餐前甜点吧。哎，你就是严家私人秘书。你要干什么？我赖了，来本上逛逛。林少，你好，林少。怎么了？林少这是准备要向我认输了，那就学学我儿子，记得叫两声来听听。天天，本少今天来了，本来是想给你个机会，现在看来。是自己找死了，王成，东西给他。天天，你还不知道，这是，嗯，这是蒋家、沈家、韩家三家的联合文件，目的就是封杀你严家。你们这是要和四大家族联合？你<笑>你是不是脑子傻了呀？现在林少站在的是我们这一边。严天，我要将你昨晚对我的羞辱全部报复回来。羞辱？丈夫和妻子上床，难道是羞辱？还是说，你已经背着我有了别的男人？严天，你少在这找点话题了。现在我已经联合了四大家族。你严家早晚死一条。林少讲的不错，只可惜，你怎么就肯定四大家族就一定会联合？林德宇，我才几天没管你，你就被外面的野女人迷得五迷三道的，竟敢私下联合其他三大家族，你将我们林家的威严置于何地？不是姐，你来这儿干嘛呀？我以林家大小姐的名号，暂时剥夺你林德宇、林家大少爷的身份。严雪，你对你亲弟弟还真是舍得下手啊！愿赌服输嘛，我呢只是履行我的赌约。可是同样的，如果有人比我林岩雪强的话，我当然会为之钦佩。看来这林岩雪。也算是在我的手段下被我降服了。林岩雪，你凭什么？你就因为这一个废物，连自己亲弟弟的权利都要废除吗？呃
，林言许，我告诉你了，你只不过是林家的一个女儿，但你别忘了，林少才是林家的大少爷，你没资格这么命令。林少，我有点替你委屈，她只不过是林家的一个女儿，您是林家的儿子，是一个少爷，您怎么不能反过来去解决她呢？可是。少，你和林言雪不一样，你迟早是林家家主，你现在只不过是提前使用了林家家族的权利。真的，那倒也是啊。林言雪，既然你不惹，那就别怪我不义了。今天我通知你啊，你林家大小姐的身份没有办法。严<笑>天。你别以为林言雪在你身边能够去支持你，但是你别忘了，林少他是站在我们身边来支持我的，那也就代表着是四大家族在支持我们。嗯，严天，你要是不想让严家破产的话，就自己乖乖交出严家董事长的位置。你放心，作为你的妻子，我会帮你将严家的权势得更加扩大。你们几个。是不是想到，严天，就赶紧交出你的权利，还有你林言雪，赶紧滚吧！我滚开！如果我说我此行是应了父亲的要求呢？林德义，你好好看清楚这是什么。林家和严家已经达成了深度的合作，从此以后，严家的危机就是我林家的。林言雪，这文件是父亲签，他站在你那边。没错，林德宇，和我们林家达成合作的是严家，而不是其他三大家族。不对，不对，不对，不对，不对！您是林家大少爷，您难道还没看出来，这合同这个签字，肯定是林言雪和严天一起联手伪造的呀！你看，这这这字迹确实是我父亲的文件。林少，林言雪可是你的亲姐姐，她要是想模仿，不是很容易吗？对呀、啊，严天，你不要在这里妄自菲薄了。我告诉你啊，虽然林言雪就在你的身边，但是你别忘了，林家的少爷站在的是我们的身边，那也就代表着是林家的家主站在我们的身边。对呀、啊，林家家主怎么可能去签这份所谓的合同，站在自己儿子的对立面呢？对。是林言雪，你身为林家大小姐，帮着外，请加一把。还有你啊，严天，拿一张假文件就想欺骗本少，干死，没用。林少，你居然撕毁了你爸重要的决策文件，你信不信他来了，你就真的被赶出林家了？严天，你说我会被赶出林家？你好好看看我是谁，我林德宇可是我爸最疼爱的儿子。严天，你少在这危言耸听，不过就是一个他签了名字的假文件而已，撕来就撕了。即便是林家家主来了，他也会带领四大家族族长一起来教训你们严家的。你们，林德宇，你屡教不改，作为你的姐姐，有必要好好教训一下。我看谁敢教训你！林言雪，你有什么资格教训？我有没有资？等父亲来了，自会决断。动手！哎，等一下，严天，我告诉你，你赶紧让林言雪给我住手！你要是得罪了林少，说不定，说不定他会让你们严家不留一丝血。严天，难道你想让严家彻底摧毁？你们倒是很自信啊！你放心，今天严家不会被施压，因为林家。一直都在严家这边。<笑>严总倒是挺自信的。周总，哎呦，三大家族族长，没想到你们会亲自过来。怎么样，严天？你不是觉得四大家族不会联合起来打压你？现在四大家族已经到手了，你还不赶紧把你严家乖乖交出来？还把这些人全都给我赶出去啊！这
，这可是四大家族的人。林小姐，这不是难为我们吗？等严家被四大家族击垮了，我们肯定也会被训的。谁说严家会被击垮？我都说过了，林家会永远站在严家那边。站在严家那边，林岩雪，你但凡眼睛没点问题，你现在好看看，我这个正统的林家继承人站在哪儿？你们啊，就别在这儿做殊死挣扎了。还要你延天？你赶紧给我滚回来，跪在地上叫我两声爹，说不定啊，对吧？叫你爹，王成，你的脑子是不是出现了问题啊？你今天规规矩矩叫我两声爹，再跪下来给我磕两个响头，说不定我就放你。他妈做梦，延天！你真以为你还是以前那个严家家主？行，既然你要找死，那你就等着你们严家破产吧！你会被严家赶出家门，流浪街头的。严天，现在四大家族的人都已经到齐了，而且也发表了联合声明，限制你们严家的一切活。严天，在你嘴硬之前，要不要看看严家的公司？现在是否资金链断裂？啊，是小姨。啊、哦，那咱们就看看今天谁的公司会在这场争斗中灭亡。哼哼，林家家主，你也该进来了吧？天天，听你这话这意思啊，我爸现在就在外面。林家家主也来了？不是说德云已经代表林家？来和我们三大家族联合，林家家族也过来，几个意思？林家家族，<笑>就算林家家族此刻站在门口，又能怎么样？难道你想说，林家家族专程过来，是为了给你们严家站队啊？天天，你少在这做白日梦。我告诉你，四大家族族长联合，那只会加速你严家衰落的事实。况且。林家家主是不会任由一个强而有力的严家存在，即便是林家家主到来，他只会加速你严家消落。严天，纵然你不认，但大势已去，你的演讲完了。你要想留点面子的话，就把演讲交给周家，从这滚出去。住口！我林家少爷在此，有你个小脑周家说话的份儿吗？各位，今天是我林家带头瓜分他严家，所有他严家财产，理由由我林家占大。明明说蒋家的是其中处理，严家的大头，明明说蒋家的不对，严家的大头应该是我们沈家的。我说你们几个老东西啊，你笑什么？就算我们四大家族在这里争执不休，那你严家父母也是事实，是吧？那为什么我严家的股票非但没有下跌，反而一直上涨呢？而上涨了呢？怎么回事？四大家族不是联合起来对严家施压吗？严家的股票应该跌停啊！为什么今天非但没有跌停，反而上涨了？咱们四大家族联手施压的家族，那必然会衰落。严家应该也不例外。不可能，严天，一定是你使用什么障眼法，你用什么手段？你快快从实招来啊！你你得向各位家族求饶啊你！你求饶啊？啊？该求饶的是他们，只有四大家族联合起来，才是我们对手。任意三个对我来说，只不过是螳臂挡车罢了。这，你们全民出手。如果最终只有三大家族出手，确实对严家造成不了伤害，甚至会反噬三大家族。你们看我干什么？难道是我林家没出手啊？三大家族都在，你林家只有你这个少爷在场。难不成是你林家联合严家给我们做你这妻，想反过来吞噬我们三大家族吗？怎么会呢呀？
你们几个老家伙倒是很聪明的，咱爸，你怎么来了？儿子呀、啊，正联合其他三大家属在这儿讨伐严家呢。如果一切顺利的话，这严家以后的大部分资产，那就是咱们林家的。林岩雪，你赶紧给我闭嘴吧！爸，你千万别听林岩雪在那乱嚼舌根子，明明就是他联合严家，要跟四大家长作对。您啊，快把他赶出林家吧！<笑>德语说得对，<笑>听见了吗？我爸那肯定是向着我的呀！我还相信德语没错。这么说，林家主也是站在我们这边。<笑>燕天，你交出严家产业，已经是板上钉钉的事，是吗？我看林家家主这么说，是已经肯定了站在我严家这边了。倒是你们三个已经快完了。燕天，我说你这小子是不是耳朵聋了？我爸刚刚说完要把林年雪赶出我林家，我爸已经说的这么清楚了。没错，将严雪赶出林家。是因为林家马上要将严雪嫁给严家，很快严雪就不再是林家人，而是严家的人了。这，这也是我们林家和严家的重大原因。林晨，你什么意思？难道你要站在严家这边对付我们三大家族吗？爸，我没听错吧？那严天是咱们的敌人，你把我姐嫁给他？林叔叔，一定是严天骗了你。我和林少都已经商量好了，联合四大家族。您这么做，不是把林少放在了一个进退两难的境地吗？林叔，留给我们的时间不多了。您确定您还要站在严天的身边？如果您一旦站在严天的身边，那么三大家族一定会受到打压。到时候，严天一旦发展成器物。就算是我们四大家族再联手，那也是无济于事。是呀，林家主，我劝您呢，还是多多的权衡权衡，可不要让严天的小子坐树一庸之力呀。爸，我求你了，快改变您的决定吧。那会长，会长，您先将林安雪赶出林家，然后呢？啊，您打我干嘛呀？打的就是你这个逆子。哦，爸，我知道了。您一定是觉得我太顾忌清秋，才害得林元雪让您丢了面子，也让我们林家得罪了其他三大家主，是吧，爸？我一定会改变主意。这少爷，你这么管是他儿子？哎，林家主，您这是什么意思呀？什么意思？我自然是让我的女儿以林家女儿的身份和严家联姻。绝不存在将严雪赶出林家的情况。老林呐，别开玩笑，现在正是击垮严家的大好时机。难道你要站在他那边对付我们三大家族吗？我们可能听了你儿子的要求，果然，你现在站在严家，这分明就是背叛。我儿子是我儿子，我是我，来到什么时候？我临时已经把林家家主的位置给了我儿子，我的黄女婿，你辛苦了。那个林叔，您是不是在跟我们开玩笑呢？这明明刚刚我们还很融洽的嘛。林家主，只要您和三大家族合作，就一定能搞垮严家。是呀，林家主。你要是和严天合作，我相信用不了多久，这小子就会侵吞了你林家呀。老林呐、啊，你只有和我们三大家族合作，才是你唯一的胜机。你们刚刚不要信誓旦旦，林家一定会站在你这边。怎么现在，反而一点都不坚定？谁让你们宁愿相信我弟弟那个二世祖，也不相信我呢？现在急呀、啊！没有用吗？老蒋，我最不喜欢别人威胁。和严天合作，我现在
，只感觉到绝对的绝命。只要我们联手，你们三大家族才会全部毁灭。现在不是严家的存活未过在你们手中，而是我和严家共同掌握三大家族的命。老林，你们这么多年的交情，在你的眼里，难道还不如真的利益吗？是啊，爸。您不能给我住口！什么时候轮到你这个小子教我做事？待会儿我再收拾你。老蒋，既然你跟我谈感情，那我问，如果今日瓜分严家，你们三大家族可否愿意交出一个大头账给我林家？于是，您就是吃苦大劲。你如果让我们把你的大头交给他，那对今天我们下大事大吉的严家。就是极为不顾，是，休想独自前蹲！真是一出好戏啊！哼，正是算准了你们这些大家族之主不肯让利，才会更加坚定我林和林家这一条路。<笑>比起侵吞严家分小头，我自然更加愿意联合严天和你们三大家族作对。毕竟平分三大家族的财力。那更赚不是吗？啊！哈哈哈哈哈！哇，你说的对，果然还是你有头脑。为家主，林家、严家联合，咱们受到的权力打压损失惨重啊！你说什么？恐怕贾家要从此退居二线。怎么会这样？什么？你你这个老东西！要不是你在这戳谎，事情怎么能闹到这种地步？我蒋家即便是破产，我要拉上你这个干杯的！哼，没错，赵建雄，你给我等着！周总，周总，你没事吧？周总，你给我滚！我就为你偷这儿子！哎呦！这个世道，当你有钱了，不管再高冷的美女，都会屁颠屁颠的抱上来。我这个位置，只属于表现好的人。你们想要陪着我，也得使出浑身解数。只要我开心了，大的钱、股份，我都可以给你们。严总，严天。爸，别担心，我可没说我们会站在严天那边。爸，那您这是什么意思？您让我姐嫁给严天，您说这……就你这么笨，我怎么能去打你
，怎么能放心把公司交到你手上啊？啊，你要把公司交给我，我就你这么一个儿子，不给你给谁？就算是你姐，我也是让她嫁出去，和严家联姻，到头来也是为了给你铺路呀。爸，爸您坐吧。爸，原来您对我这么好呢，我还以为你还以为什么？以为我会站在你姐那边？别开玩笑了，我只有表现的重用他，才能让他心甘情愿的辅佐你。你姐现在算是打入严家内部，和周家的周若一样。只不过我林家不会像周家那么蠢，连严家的半数家产都没搞到手里。那爸，那您下来打算怎么做？经过这次对抗，我们林家。会和严家瓜分三大家族，但我又怎么可能老老实实的平分？我会私下独断，再为严家准备一场盛大的鸿门宴。那个李老爷子，我就想您私托那笔财产，您给我的，必须让开。爸，您说咱们这样做，那严天会不会报复？哎呀，我说你呀、啊，又蠢又胆小。只要我们趁着吸取严天信任的时机，及时控制林家，加上我们林家吸取三大家族的实力，届时严家严天不是轻而易举吗？严天自以为聪明，殊不知聪明反被聪明误，马上不只是三大家族，就连他严家也将是我的了。<笑>任总，我女那林志胆不交流，她绝非老实。这次和您合作，难保下一次不会犯。任总，我们是不是应该趁早走，以免林氏被迫逃走？赵林啊，看到我手头的酒杯了？看到了，但是严总，我现在在担心你呢。现在呢，严总，我不懂你的意思。于我而言，林家不过是我手中酒杯中的红酒。要是他愿意和你一样扶持我，我不建议让他平平稳稳，就像刚才酒杯中的红酒一样安然无恙。要是他敢在背后动歪心思，对我而言，不过是分手可负。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯林家家主说给您准备了一场晚宴，你看是不是要帮您推掉？先不用，你看，验证林家家主是。严天，你们倒是挺自觉。严天，我还是第一次，你温柔一点。那是当然，只不过第一次就能接受和周若一起，不是我。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。更何况我这个人木强，你也确实有这方面的能力，让我臣服。说的不错。怎么？难道你等着我抱你吗？不用。严天，我已经彻底是你的人了，你要对我负责。老婆，你什么想法？我，我自然希望你妻子的位置是我的。天天，这是什么意思？你要跟我离婚？我不同意。你有什么资格不同意？你别忘了，周家的生死在我手中，我怎么会让一个天天觊觎我严家家产的人当我的妻子呢？嗯，天天。你给我等着，我绝不会放过你
。老婆，想什么呢？我在想，周若毕竟是你这么多年的妻子，你竟然这么绝情吗？我还不是为了给你个名分吗？我并非什么圣人啊！周若多次觊觎我严家的家产，我怎么可能让一个白眼狼留在我身边？嗯。同样的，我对你也是一个态度。说你是一个好妻子，在背后好好的扶持，我愿意和你一起分享我严家的家产。若你和周若一样，供我选择的女人千千万，我现在就换掉。老婆，你还有什么想说的吗？我，嗯嗯嗯。既然我女儿都嫁给了你，我这个月账也该请你吃顿饭了呀。好啊，<笑>林少，我现在呢就是您的小弟，我给您按摩、揉肩、捶腿，哼，事事俱备。只求您啊，到时候收购严氏之后，能给我留一个小小的总经理的位置，就足够了。我听说你姐和严天还没有睡过吧？这样，你把你姐介绍给我，让我把你姐睡了，只让我睡到严天都没有睡到的女人，一切都好。林德宇，你也敢觊觎姐夫的女人？林德宇，你就是这么迎接你姐夫的吗？看到你姐夫非但不站起来，还什么要睡你姐夫的女人？林延雪，既然你已经嫁给严天了，那就不再是我林家的女儿，你有什么资格教训我呀？严天，我就是为你打抱不平，难道你就听之任之吗？我不喜欢我的女人为我出头，但这也不代表我会忍。你什么意思？林少，你没事吧？林家林少爷，就算是见我老子在我面前，也得给我乖乖的。严天，你少得意了，你不会真的以为我爸今天来只是请你吃饭的？哦，早晨不注意的时候。我爸已经完成了对其他三大家族的收购，现在四大家族所有的权，都在我爸一人手里。严天，你不会真以为林家家主会跟你平分三大家族的所有资产？我告诉你，你想多了，是吧，林少？没错，自打我爸收购完三大家族，现在我林家的名誉以及实力远在你严家之上。林德宇。明明说好的合作瓜分，你们怎么能做出如此背信弃义之事呢？虽然我也是林家的人，但我为你们的行为这个不耻。背信弃义，你动动你的脑子，好好想一想。咱爸只是说啊，跟严天合作，什么时候说过要跟严天瓜分三大家族的财产？严天啊，严天，要怪就怪你自己太蠢了。不过没关系，现在呢，你只要求我们林少一下，说不定。我们林家会放你一条手，你笑什么？你该不会听完我说的被吓到精神紊乱了吧？我笑你愚蠢自满，难道你真的以为我什么都没有准备，就让你林家得到这些家产？如果我没有记错的话，我们去收购三大家族家产的时候，一切很顺利的。严天，我告诉你，啊，这一次你是必输无疑。哦，我知道了，你现在肯定是在拖延时间。是不是嘴硬的老毛病又犯了？这样吧，严天，你呢？承认你自己能力不足，然后把整个严家交给我。等到那个时候，我考虑在我林家给你留一个职位，什么保洁呀、保安呀、看大门的，随便你选，好不好？让你也有口饭吃。严天，你要是还不认输的话，那你就别怪我们林少，把你给赶出去。是吗？宝贝，帮我拿过来。那为什么我手上也有一份股权转让的文件呢？我分明记得三大家族已经把股权协议书给了我林家，为什么你也有一份啊？严天，这个一定是你伪造的一份假的转让协议书，没错吧？我伪造。那么，请你告诉我，林少这一份。是，你的这份真有可能是一个假的股权转让协议书。没错，我手上的这份股权协议书，是我亲眼看着我爸还有三大家主亲笔签下来的。我这份绝对不可能是假的
，那么答案就只有一个。严天，你试图用一份假的股权转让协议书，妄图让林少原谅你，试图放你。我说的没错吧？严天啊，你还在这儿？你可以打开手里那份文件看一看，上面都写了什么。林少。您都不用打开那份文件，这份文件一定是严天拖延时间用的。怎么，你是不敢打开吗？我亲爱的弟弟，我怎么可能不敢？怎么样，林？简单没事。我这几张上面三大家主都没签名。难不成你那份才真的？我儿子手里的文件签名不假，但这并不代表你手里的就是真的。爸，你听我说，就这家伙，不知道从哪儿搞了一份假协议，在这耀武扬威的，把人都快收拾死了呀！严天，看到没有？林家家主现在已经亲自了，我要是你啊，就立马把这份假的股权转让协议书扔掉，效果好像。明天，我知道你手里的也是假的，你不用伪装，连我都无法劝服三大家族，难道你可以？爸，且不论严天能否成功，那你做出背信弃义之事就是对的嘛？喂，你这个孽女，吃饱硬了啊！竟然还指责你爹，到底是家骗，回到我这边来！爸，明明你是错的，还让我站在你那边吗？严雪，没想到。你爸来了，你居然还能这么说话！既然我嫁给你了，自然就是你的人。更何况，我相信你。你这个逆女！好，既然你不回来，那我林家就不给你这个女儿了。林林严雪，要我说你丫就是一白眼狼，你压根都不知道咱爸对你有多好。让我看，你以后就跟着这个严天了，等着他破产流浪去吧你。你哎，哼，谁说我会流浪街头？我手上的文件如假包换是真的，而你手上的那个是假的。严天啊，虽然我的这个上面现在还没有签字，但我告诉你，我爸已经跟三大家主都谈好了，这签字早晚的事儿。这三大家主怎么会在毫无征兆的情况下，在你的文件上签字啊？再退一万步讲，这事儿我爸都跟三大家主谈了多久了？还能让你把字儿签了？严天，我劝你还是快快的交出你的严家家主职位，要不然你们严家会在四大家族的联合财力之下土崩瓦解。你们还是不相信？这上面怎么会有三大家主的签名？你竟然成功了！林家家主，你不能成功，可未必代表我就会失败的。妈，您好好想一想，您为了让三大家主签字，您用了多少手段，他们都没有签。哎，凭什么他严天一出马，分分钟就签了？怎么可能啊？对呀、啊，林叔叔，一定是严天伪造的。所以这些签字压根就是你伪造的，你也根本没有拿到三大家主的签名，对不对？你们这几个大聪明啊！可是把爷给逗乐了。蒋家家主，严天，我已经签字了，你就放过蒋家吧，好不好？看来你们几个还是不相信啊。那接下来我就给沈家家主、韩家家主都各打一个电话，你们可要听好。嗯。沈家家主，严总，我错了。我不该和你作对，你放过沈家，我签过的字，我也绝对不会后悔的。这是韩家家主，严总，以后韩家唯你之命是从，放过韩家好不好？爸，这好像的确是三大家主的声音，这这怎么办？这家咱们连退路都没有，我怎么办呀？咋办呀？爸，咱一动口，你姐夫还在这呢，叫什么爸？严总啊，我的好女婿，这这这这，我刚刚是是是跟您开玩笑的，你你给我闭嘴！干干爹
，我错了，对不起，姐夫，对不起，对不起，我也错了，姐夫，对不起，严总，从现在开始，您就是江城首富，是四省首富，是全国首富。如果这一切都是现实，不是梦境，该多好啊！你终于醒了。